ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിലെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടൂൾ ഓപ്ഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എറൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എറൈസിങ്ങിൽ സാധാരണ നമുക്ക് എറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ കുറേ പാർട്ടുകൾ എറൈസ് ചെയ്ത് കളയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മളതിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആക്ച്വലി സംഗതി നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എല്ലാം സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എറൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫോർഗ്രൗണ്ട് എറൈസ് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ എറൈസർ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഫീലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ കളറുകൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ ലെയറുകൾ അതിൻ്റെ ഫോർഗ്രൗണ്ടിലെ ലെയറുകളെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യലി നമുക്ക് അതും ഒരു ഡിസൈൻ ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള എറൈസ് ടൂളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം എറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് എറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഏതാണോ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് എറൈസ് ആയി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ എറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എറൈസ് ഓപ്ഷൻസിൽ നമ്മൾ ബ്രഷ് മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ആക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ ലെയറുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എറൈസ് ചെയ്തതിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റൈലിലേക്ക് ഒക്കെ നമുക്കിതിനെ മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ റൈസ് ചെയ്ത് കളയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കിതിനെ ഒരു ഒരു ഷെയ്പ്പിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് സ്റ്റൈൽ ഗ്യാലറീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ബ്രഷ് സ്റ്റൈൽസും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയ സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് എടുത്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റൈൽസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എറൈസർ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഇതേപോലെ എറൈസ് ചെയ്ത് കളയാനാണ് എറൈസ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പം വളരെ ഈ എഡ്ജസ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്തായിട്ട് എറൈസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെയറിൻ്റെ ഈ ഹാർഡ്നെസ് നമ്മൾ നോക്കാം ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടായിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ എറൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പകരം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹാർഡ്നെസ് നമ്മൾ കുറച്ചിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എറൈസിങ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മൂത്തായിരിക്കും കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ സോഫ്റ്റ് ആണ് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എഡ്ജഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റേസ് ചെയ്ത് കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് നമുക്കിവിടെ എത്രയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം സെയിം ടൈം നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റും ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് അപ്പും ഡൗണും ചെയ്തെടുക്കാനും കഴിയും ഇപ്പോൾ മാക്സിമം സൈസിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ റേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് റേസ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ സൈസ് കറക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എറൈസർ ടൂളിൻ്റെ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എറൈസർ ടൂളിൽ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് ശരിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എറൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എറൈസർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊരു ഇമേജാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇമേജിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് എറൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമേജിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരാളുടെ ഒരു ഹെയറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അയാളുടെ ഒരു ഒരു ഫിഗറുണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു കളേഴ്സ് മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പേ പകരം നമുക്ക് പുതിയൊരു കളർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എറൈസ് ചെയ്ത് കളയാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എറൈസറിൻ്റെ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക്
ഇതേപോലെ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്കൊരു യെല്ലോ ലെയറുണ്ട് ഇവിടെ ഫോർഗ്രൗണ്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജും ഉണ്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേസർ ടൂളാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേസർ ടൂളും ഉണ്ട് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റേസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിളിങ് അതായത് നമുക്ക് ഇതിനെ സാമ്പിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കളറിനെ സാമ്പിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ലെയറാണ് എന്നുള്ളതും കളർ സാമ്പിൾ ചെയ്തു നമുക്ക് ആ കളറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ റേസ് ചെയ്ത് പോവാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ ഈ കളർ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിന് ആ ഏരിയയിലേക്ക് അത് കയറി വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇമേജ് ആണെന്നുള്ളത് ഇത് ഹെയർ ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കളറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കളറിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു പരിധിവരെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കിവിടെ ഇതിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ദെൻ നമുക്കിവിടെ ഒരു ടോളറൻസ് ഞാനൊരു തേർട്ടി ഫൈവ് കൊടുത്തു ഓക്കെ തേർട്ടി ഫൈവ് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ സൈസ് ഞാൻ അപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോറി ഇവിടെ വാല്യൂ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സീറോ സോറി ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ എറേസർ ടൂൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എറേസർ ടൂൾ എടുത്തു ഞാൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ നോക്കാം നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് ടോളൻസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അതിൽ കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തി നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഞാനിതിങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തി അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡായിട്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹാർഡ്നെസ് നമുക്കിവിടെ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചിടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ സംഭവങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പോകാൻ കഴിയും ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പ്രശ്നമുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ നല്ല സിസ്റ്റം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ സൈസ് അപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഫൈൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഏരിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് സൂം ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നാവും ഞാൻ സൂം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല സോറി നമുക്കവിടെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ നമുക്കിതിൻ്റെ ടോളറൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കതിൽ എന്താണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് വേണോ അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് ചെറിയ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോറി ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒരു തേർട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ടു കണ്ടിന്യൂസിൽ തന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് നമുക്ക് അത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാല്യൂ കുറച്ച് കയറ്റി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു സിക്സ്റ്റിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോറി വാല്യൂ നമുക്കൊരു തേർട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു തേർട്ടി ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിലിപ്പം സിസ്റ്റം നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്ത് വരുന്നേയില്ല ഹാങ് ആയി കിടക്കാണ് നമുക്കിങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ ഈ ഒരു ടൂളിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് സൈസ് ഞാൻ കുറച്ച് ഇതേപോലെ ട്രാങ്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയനെ കണക്ട് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം ഇതേപോലെ റേസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ നമുക്ക് അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചി
അപ്പം ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ അറേസർ ടൂൾ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാർഡ്നെസ് ഒക്കെ കുറച്ച് സൈസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇടാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്താൽ പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എറേസർ ടൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിനെ ടോട്ടൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് മറ്റേത് നമുക്കതിനെ ബ്ലൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഒരു ഏരിയേനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു വന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ടൂൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ യു അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയില്ല കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്തോ ഇത് ഇതാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടൂൾ കൊണ്ട് നമുക്കുള്ള ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എറേസർ ടൂൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവത്തെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എറേസർ ടൂൾ നോർമലി നമ്മളത് എറേസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എറേസർ ടൂൾ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലുണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്കത് എറേസ് ചെയ്താണ് പോകുന്നുണ്ടാവുക നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെയറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതേപോലെ നമുക്കതിൻ്റെ ഈ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ അതും കൂടെ നമുക്കത് എറേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ബ്ലൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു കളറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആയി പോകാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്റ്റൈൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾഡർ അതിൻ്റെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പും ആ ഒരു സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മിസ് ആവാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ ഹ്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പോലും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തായാലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ കുറേ ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടൂളിൻ്റെ യൂസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എറേസർ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മളതിന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോളറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്കൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ബ്രഷിൻ്റെ ഓപ്പാസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻസ് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ ഈവൻ തോ നമ്മൾ അതിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ കുറേ എഡിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് തന്നെ വേണ്ടി വരും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനിവേ നമുക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എറേസർ ടൂളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്കൊരു ടൂളും കൂടെ ഉണ്ട് എറേസിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മാജിക് എറേസർ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാജിക് എറേസർ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു കളറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കളറിനെ എറേസ് ചെയ്ത് കളയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ സെറ്റ് അടിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കളർ ടോട്ടൽ എറേസ് ആയിപ്പോയി ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ മാജിക് എറേസ് സിംഗിൾ ക്ലിക്കിലൂടെ നമ്മളൊരു കളർ ടോട്ടലി നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ആയി അല്ലെങ്കിൽ എറേസ് ആയി പോകുന്ന ഓപ്ഷൻസാണ് ഇതിനുണ്ടാവുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ എറേസിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എറേസിങ് ടൂൾസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസും ആറ്റിബ്യൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയ